，我勒个去，差一点点，真的就差一点点，这个太悬了。哈喽，大家好，我是陈半仙。刚刚呢，差点发生塔吊事故。今天早上来的时候呢，一时疏忽搞忘检查那个小车上面的那些配件了。然后我刚才掉东西的时候呢，就听见了有异响。还好呢，我是把小车收过来看了一下。要是没看的话，那今天真的这个问题就大了。一般情况下，这个销子它也不会脱落呀。这个是开口销掉了。真的太悬了，这要是掉下去那可不得了。看一下这个销子，这个销子呢已经跑到外面来了，卡住了，看见没有？正常情况下的话呢，这个销子它两头都是有那个开口销给它憋住了，它就掉不出来。正常情况下呢，它就这样前后都掉不出来，看，因为它有这个销子在这里。但是像这边这一个呢，它的销子掉了。所以说它就跑出来了。咱们塔吊上面呢，很多地方都是用到了这种开口销，因为它并不是用螺丝给它拧紧的，是用这个销子啊给它固定住。这边也是有的。所以说平常我们有时候都会检查一下这些开口销有没有掉，掉了的话就很危险。现在呢，咱们必须想办法给它重新再装进去。啊、太紧了，已经卡住了。我呢，现在必须找一个工具来把它给撬出来，然后呢，再拿一个开口销给它憋上去。这里好像有一个，但是这个太大了。这个开口销呢，它不是上在那里的，这个开口销它是放在这些位置。看这里也有一个开口销。其实呢，销子掉了，最大的问题。最大的安全隐患就是掉下去会砸到人，咱们必须找一个工具，找一个这个一个钢筋棍儿，然后呢，咱们塔吊上面现在没有开口销那个配件，所以说我找了一根铁丝代替，先用着吧，到时候找塔吊公司拿个过来换上。像这些简单的小维修呢，咱们塔吊司机自己都能搞定的。自己搞不定的话呢，再叫塔吊公司的人过来进行维修。咱们得先把这个销子给敲出来，它给别在上面了。哇塞，这个滑轮上面全都是油。给它穿过来，因为这个开口销呢现在还是好的，所以说，咱们只把这边给它绑住就行了。咱们把铁丝穿进去的目的呢，就是为了把它给憋住啊，让它不滑出来就行了。简单做一下处理，到时候塔吊公司的人过来，带一个开口销就 OK 了。好了，现在呢这个就是掉不出来了，这样就可以了。其他地方呢，目测没什么问题，所以说咱们平常呢就是要做到每天检查塔吊。这个事儿呢，现在想起来都有些后怕，因为这一个销子呢虽然不重，掉下去呢。非常有杀伤力，在咱们塔吊上面呢，就算掉一颗小的螺丝下去，也能把下面工人的安全帽给砸一个洞，因为它上了一定的高度，这个重力啊下坠的力是非常大的。好了，本期视频呢就跟大家分享到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。